ข้อที่7นะครับสองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ5ไม่เกิน6 2เท่านะครับของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งนักเรียนใส่วงเล็บผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับอะไรกับ5นี่โอเคนะสองเท่าของของเนี่ยคือคูณครูก็เลยใส่วงเล็บเอาไว้แทนว่า2เนี่ยกำลังคูณตัวที่อยู่ข้างในอยู่ตัวข้างในคืออะไรนักเรียนผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ5ก็คือ x ลบ5ครับว่าผลต่างคือการลบนะครับไม่เกิน6นักเรียนจะใส่เครื่องหมายอะไรดีไม่เกิน6ก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อที่8สองเท่าของผลต่างของจำนวนจำนวนหนึ่งกับ5ไม่น้อยกว่า10คล้ายๆกับข้อนี้นะครับสองเท่าของผลต่างจำนวนจำนวนหนึ่งกับ5ไม่น้อยกว่า10ไม่น้อยกว่า10ความหมายคืออะไรนักเรียนเท่ากับ10ได้ไหมได้มากกว่า10ได้ไหมได้เราก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับเข้าไปนะครับข้อที่9เศษ2ส่วน5เศษ2ส่วน5ของคือคูณนะครับเศษ2ส่วน5ของนักเรียนใส่วงเล็บหล่อไว้ผลต่างของเลขจำนวนจำนวน1กับ6ผลต่างของเลขจำนวนจำนวน1กับ6นะครับไม่เท่ากับ9อ๋อนี่ง่ายเลยนะครับไม่เท่ากับ9อ่ะเรียบร้อยถัดมาข้อที่10เศษ2ส่วน3ของผลต่างของเลขจำนวนจำนวน1กับ4ไม่ถึง5เศษเศษ2ส่วน3นะครับเศษ2ส่วน3ของผลต่างของเลขจำนวนของเลขจำนวนจำนวน1กับ4ของผลต่างของเลขจำนวนจำนวน1กับ4นี่คือเลขจำนวนจำนวน1นะผลต่างคือลบกับ4นะครับไม่ถึง5นะครับไม่ถึง5นี่ใส่เครื่องหมายเลยนักเรียนเท่ากับ5ได้ไหมไม่ได้น้อยกว่า5ได้ไหมคำว่าไม่ถึง5ได้ก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะครับเรียบร้อยนะครับ